நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன் பூமியிலே உயர்ந்திருப்பேன் சேனைகளின் கர்த்த நம்மோடு இருக்கிறார் யாக்கோப்பின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் ஆனவர் திருவடிக்குரணம் <laughs> பரவுகிறாய் திருக்கமான 
మీ విహారకములు గాంధీ అంబిగే స్వామి ఇంత పరిశుద్ధ నాడు కాదు ఉంగులకు కోడి కోడి నాటి సూత్రం కడంద నాకు ఎంగలే ఉంగుల కన్మణి పోల్ కాత్తి ఎంగల్ ఇన్బతులు తుంబతులు కష్టతులు నోయిలు వేదనలు ఇరుంది వడి నడత్తి ఇంటి కుటుంబమాక ఎంగలే అడిగి వందది కాక ఉంగులకు కోడికి కోడి నాటి సూత్రం స్వామి ఈ సురాజని ఎంగం ఉంగులకు శరణం 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 స్వామి ఎంగల్ వాళ్ళకే నాకు నెనకింపోదు కణక్కులాద నమ్మికలు నీకు చేయదు అందరికీ కాక ఉంగులకు నమ్మి శరణం స్వామి కథ వీస నిర్ణయం ఎంగల్ వాళ్ళకి ఎదుర్పాకాము ఉండదు సంతోషత్తే నీకు తరిగింది అది కాక నేను సోదరు అదికి నాకు జీవిక్క కూడా ఇల్ల స్వామి జీవి జీవించామనే ఎంగలకు ఆశలు తగిది కాక నాకు తగిది కాదు అందరికీ ఇరుందాలను ఉంగల్ మారోడే ఇంత పిల్లల ఎల్లోరే ఉండే అనేది కాత్తుకొండే ఎంగల్ పావతికి తక్క తండ్రి తరామల్ ఎంగలే కణకులాద మూలే మన్నిత్తు ఇత్తన వర్షమాన ఎంగల కాత్తు వందది కాక ఉంగలకు కోడికి కోడి నాటి సోదరు సాంగ్ ఇప్పొడు కూడా ఇరకమైంది ఎంగల్ సేగేరు సింధనే పార్వే ఉల్లతా పీచును అంత పావులు దైవాయ్ మన్ని ఉంగల్ మాసట్ట పరిశుద్ధ మా రక్తతాల్ ఇంత హృదయ సింధనే కడివి శుద్ధిగా ఇంత ఆరాధన ఉంగల్ తిరుపాత వైఖరి స్వామి తొడగ తండ్రి ముడువరు నిలైన పని నడుతాం పాత దేవి రవియే ఉంగల్ పరిశుద్ధ ఆవిల అభిషేకం చేయదు ఆరాధన పని నడుతాం దేవసేది కొడుకుంబోదు అవర్ ఆవిల అధికమా నడిపి అంత దేవసేది నాకు కేకంబోదు ఉడగ సంబంధపడ్డ సింధన ఎదురు ఇల్లామల్ సెవిశాతి కేకు మడి మట్టం ఇల్లామల్ అది ఎంగల్ సింధనం హృదయం ఎదుపట్టు అదంబడి ఉంగలకు భయంగి కీడ్పుట్టి నడకవు ఇంత నాడే ఉలగంగు ఆరాధన నడుతూనే ఆశీర్వదం ఒవ్వరుగురు దేవసేది కేకవర్గాలు అవరవరు మరణత్తి సంధిక మున్పాకవో ఇల్లే ఉంగల్ ఇరండాం వరకు వరువదుకు మున్పాకో అవర్గల్ ఆత్మ రక్షికపడ వేట ఎంగలే ఒవ్వరు పేరు ఒరు కరివేగ తొడంగు పయన్పడుతి ఉంగలే ఆర్మపడుతవు ప్లస్ కొడుకవు అవుండ మేల్ అన్బు కాటవు ఉదవి చెయ్యవు అవర్గలు కాదు జీవికవు ఎంగలకి కృమిత ఎంగల్ సిరి జగత్తి కేటదుకాక నండ్రి ఎదు ఉంగల్ సిద్ధమవు ఎంగల్ వాళ్ళకి అదే నెరవేరటం ఎంటే ఇదెల్లాం వల్ల ఈశ్వరి పరిశుద్ధ ఇన్ని నామతి తాళ్ళుండే నండూరి జవికే జీవనున్న నల్ల విధాన ఆమె నమ్మెల్లారియం ఇనికి ఒంద్రు సేర్తకరదు సేర్తదు ఒరు కార్యం ఆండవర్య అంత అన్వే కృతి నాం ఓసుమదు ఎత్తనే
வைக்க இசைக்கியல் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திருப்பும்படி சபையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாறி மாறி வாசிக்க இசைக்கியல் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வாசனைகள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செகண்ட் ஃப்ரம் புக் ஆஃப் இசிக்கியல் சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் ஒன் டூ நைன் இசிக்கியல் சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் ஒன் டூ நைன் நான் முதல் வசனத்தை வாசிக்கின்றேன் சபையார் இரண்டாம் வசனத்தை வாசித்து விளையாக மாறி மாறி இஸ்ரேல் சந்ததியாரிடத்தில் போய் அவர்களுடைய பேசு என்றார் மனுப்பு திறனே நான் உனக்கு கொடுக்கிற இந்த சுருளை நீ உன் வயிற்றிலே உட்கொண்டு அதனால் உன் குடல்களை நிரப்புவாயாக என்றார் அப்பொழுது நான் அதை புசித்தேன் அது என் வாய்க்கு தேனை போல் தித்திப்பாய் இருந்தது விளங்காத பேச்சும் கடினமான பாஷையும் உள்ள ஜனத்தந்தைகள் இஸ்ரேல் வீட்டாரோ வெனில் உனக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார்கள் எனக்கே செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்கிறார்களே இஸ்ரேல் வம்சத்தார் அனைவரும் கடினமான நெற்றியும் முரட்டாட்டமுள்ள இருதையும் உள்ளவர்கள் ஒன்பதாம் வசனம் சேர்ந்து உன் நெற்றியை போல பார்க்கினேன் கற்பனையை பார்க்கினேன் அவர்கள் கலந்துள்ள நீ அவர்களுக்கு பயப்படாமலும் அனைவரையும் நற்கருணை வழங்கப்படும் அதற்கு இந்த வேலையில் நாம் கருத்தருக்கு என்று காணிக்கை தசம பார்த்தே நாம் சொல்லுவோம்
நல்ல பிதாவே நாங்கள் பாடியது போல உங்களுடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியதாகவே பாவிகளாகி எங்களை நீ ஒருபோதும் மறவாமல் எங்களை நீ தினந்தோறும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்தி வருகிறீர்களாகவே எல்லாவற்றிலும் எங்களை திருப்தியாக்கி வருகிறீர்கள் அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி அன்றுவரே இந்த வேலையிலும் நீ கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களிலிருந்து எங்களுடைய காணிக்கை தசம பாகங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஆகவே அன்றுவரே தொடர்ந்து நாங்கள் சபைக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கும் உதவி செய்ய நினைக்கிறது தொடர்ந்து கருவை தாரும் சுவாமி உங்களுடைய ராஜ்ய வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் கொடுக்க எங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதியும் சுவாமி தொடர்ந்து நாங்கள் சந்தோஷத்தோடு உங்களுடைய சபைக்கு கொடுக்க ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கருவை தாரும் சுவாமி அன்றுவரே தொடர்ந்து எங்கள் வேலைகளை நீர் ஆசீர்வதியும் எங்கள் தேவைகளை நீர் சந்தித்து வருவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி இந்த வேலையிலும் ஆண்டுவரே பல கஷ்டத்தில் இருக்கிறவர்களையும் நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கும் ஆண்டுவரே நல்ல வேலையை தரும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி இந்த காணிக்கை தசம பாகமும் உங்களுடைய சபைக்கும் உங்களுடைய ராஜ வளர்ச்சிக்கும் செலவு செய்ய எங்கள் சபை தலைவர்களுக்கு ஆரம்பித்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் இதாக
நம்பிக்கையில் அகற்றி போடுகிற வந்துகிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை எங்களுடைய கண்கள் உங்களை நோக்கி பார்க்க எங்களுடைய இருதயத்தை இருதயம் உண்மை உண்மை தவறிக்கணும் எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா உண்மை நேசிக்கட்டும் அந்த ஒரு உடல் ரீதியில் சுகம் இல்லாதவர்கள் தோட்டம் கலப்படுத்தி ஜூலிக்கு தொடங்கும் திருவை இருக்க செமிக்கின்றோம் அவளும் பிள்ளை நமாக இருக்க செமர் அல்பான்சோக்காக நாங்கள் செமிக்கின்றோம் அவர் தேடி வருவதை கேட்டு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் தொடர்ந்து குடும்பத்தாருக்கு நீ திருவை தாரும் பலன் தாரும் அவங்க அந்த மாதிரி கவனிக்க நீ உதவி செய்ய இன்றும் ஆண்டவரே மற்றும் உடல் நலம் சரியில்லாத வயதானவர்கள் ஜபிக்கின்றோம் சபைக்கு உடல் குறைவிலால வர முடியாதவங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஜன நன்றிக்காக ஜபிக்கின்றோம் கிருபி தாரம் குணப்படுத்தும் அந்தவரே குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருக்கின்றவர்களை ஆசிர்வதியும் அந்தவரை தனியாக வந்திருக்கிறவர்களை ஆசிர்வதியும் அந்தவரே ஜூலிங்காக ஜபிக்கின்றோம் அவருடைய பிரசவ காலத்திலும் இவர் கூட இருந்து தொடர்ந்து கூட இருக்க கணவனை ஆசிர்வதிக்க குடும்பத்தார் ஆசிர்வதிக்க நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த வாரமும் கடந்த நாள் கொண்டாடுகின்ற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் அவர்கள் மேல் ஒரு திருப்பி தங்க நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் ஆண்டவரே தேவனே ஏனி அண்டிக்காக ஜபிக்கின்றோம் பிரேனாக்காக ஜபிக்கின்றோம் சகோதர் அபிஷ் பிரமணியனுக்காக ஜபிக்கின்றோம் லைஜாவுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் இந்த உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதி இவங்களுக்கு நீ வாழ்க்கையிலே கூட்டி தந்த இந்த வருடத்துக்காக நன்றி இவர்களை உங்கள் சக்திய பாதையை வழிநடத்தும் தேவைகள் சந்தித்தார்கள் தேவனே இந்த நாளிலும் எங்களாம் உங்களுடைய மக்கள் கூடிமை ஆராதிக்கின்றார்கள் மலேசியா இந்தியாவில் எங்களுடைய ஊழியங்களை ஆராதனைகளை எங்கள் இடைப்பட நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் எங்களுடைய ஊழியக்காரர்களை ஆவில் அபிஷேகித்து கருவியாக பயன்படுத்த நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் இன்று கூட ஆண்டவரை சிறியோரு பெரியோர் உங்களுடைய வார்த்தை நாங்கள் தியானிக்கின்றவர்கள் எங்களோடு பேச நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் அது உள்ளவன் கேட்க கடமை என்று சொன்ன தேவனே எங்களோடு பேசும் நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்டு கீழ்ப்படிய உதவி செய்யும் எங்கள் பாவங்கள் உயர்ந்த குற்றம் குறைய தேவையான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை பற்றி ஏற்கிறோம் நன்றி சிறு பிள்ளைகள் உங்களை நியாயப்படுத்தி செல்லலாம் சிறுவனை ரூபப்படுத்தலாம் சந்தேஷ் இந்த தேவ செய்திக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பகுதி யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வசனங்கள் இன்று யோவான் புஸ்தகம் அதிகாரம் பத்து வசனங்கள் ஒன்று தொடங்கி ஒன்பது முடியும் வரை வசனம் ஒன்று தொடங்கி ஒன்பது முடியும் வரை ிவேசிக்கிறவனோ ஆடுகளின் மேய்ப்பனா இருக்கிறான் வாசலை காக்கிறவன் அவனுக்கு திறக்கிறான் ஆடுகளும் அவன் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது அவள் தன்னுடைய ஆடுகளை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அவைகளை வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான் வசனம் நான்கு அவள் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான் ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவனுக்கு பெண் செல்கிறது அந்நியருடைய சத்தத்தை அறியாத படியால் படியினால் அவைகள் அந்நியனுக்கு பின் செல்லாமல் அவனை விட்டோடி போம் என்றார் இந்த உபமை இயேசு அவர்களுடனே சொன்னார் அவர்களோ அவர் சொன்னவைகளின் கருத்தை அறியவில்லை ஆதலால் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி நானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு முன்னே வந்தவர்கள் எல்லோ எல்லோரும் கள்ளரும் கொள்ளை காலமாய் இருக்கிறார்கள் ஆடுகள் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை நானே வாசல் ஏன் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான் ஆமீன்
சில வருடங்களுக்கு முன்பாடி நம்முடைய போனை பார்த்தோம்னா அதில் கான்டாக்ட் லீஸ்ன்னு பார்த்தா ஓகே அதில் பேர் மட்டும் இருக்கும் சில சமயத்தில் அட்ரெஸும் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கெல்லாம் ஃபோனு கான்டாக்ட் லீஸ்ட்னு பார்த்தா அதில் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் இருக்கும் ஓகே சில பேர் விதவிதமான ப்ரொஃபைல் ஓகே ஸோ அது மூலமாக நம்ம கொஞ்சம் அடையாளம் கண்டுக்கலாம் யார் நமக்கு ஃபோன் அடிக்கிறா ரைட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கி நம்ம படித்த வேத பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம தியானிக்க போகிற வேத பகுதியில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஒரு ப்ரொஃபைல் இங்கே நமக்கு வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் மனுஷகுமாரன் மேசியா அப்படின்னு நிறைய அவர் பற்றி வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறதுல இந்த இடத்துல அவருடைய ப்ரொஃபைல் வந்து புதுமையான ஒரு ப்ரொஃபைல் நமக்கு தெளிவுபடுது அது என்னன்னா அவர் ஒரு மெயின் பேர் இந்த பகுதிய நம்ம வாசிக்கும் போது ஒன்றுல இருந்து பதினெட்டு வசனங்கள் தான் ஆரம்பத்தில் நான் தெரிந்தெடுத்தேன் இத ரெண்டு பாகமா நம்ம பிரிக்கலாம் இன்னைக்கு நான் ஒன்பது இருந்து ஒன்பது பாகத்தை வசனங்கள் மட்டும் முதல் பாகமா உங்களோட நான் ஷேர் பண்றேன் இந்த பகுதியில ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஓமைய சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய விளக்கத்தையும் அவர் சொல்றத பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த விளக்கத்துல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் உண்மையான மெய்பன் அவரு அவர் தான் நம்முடைய உண்மையான சொந்தக்காரர் அவருடைய அவர் நமக்கு சொந்தக்காரர் உரிமையாளர் என்பதை அவருடைய செய்கையில நாம காண்கிறோம் இன்னைக்கு மெய்யான மெய்ப்பர் இயேசு ஜீசஸ் ட்ரூ ஷேப்பர் அப்படின்னு முதல் பாகத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்றுல இருந்து ஆறு வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்டோம் அதுல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் காலத்துல மக்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அடையாளத்தை பயன்படுத்துறாரு இந்த மெய்ப்பர்கள் குத்தி பேசும் பொழுது இது பழைய ஏற்பாட்டிலும் தீர்க்க தரிசிகள் ஆண்டவர் அவருடைய மக்களோடு கொண்ட உறவை இந்த அவர் மெய்ப்பராக இருக்கின்றார் என்கின்றதிலும் அது வெளிப்படுது அவர் வெளிப்படுத்தவர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி வாசிக்கிறோம் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆட்டு தொல்வத்துக்குள் வாசல் வழியாய் பிரவேசியாமல் வேறு வழியாய் ஏறுகிறவன் கல்லனும் கொள்ளை காரணமாய் இருக்கிறார் முதல்ல சொல்றாரு இந்த ஆடு மந்தைகளுக்கு சொந்தக்காரர் என்ன பண்றாரு அவரு வாசல் வழியா முறையா அவரு நுழைகிறாரு ஆனா அந்த ஆடு மாடுகள் சொந்தக்காரரா இல்லாத என்ன பண்றான் இங்க ஒரு திருடனுக்கு ஒப்பிடுறாரு அவன் சுவர் ஏறி குதிச்சு அந்த ஆடுகளை போய் சேர்றா அப்படின்னு பாக்குறாரு அப்ப ரெண்டாவது வித்தியாசம் அவர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்கு என்ன காட்டுறாருன்னா வசனத்தை விட்ட ரெண்டாவது வித்தியாசம் இந்த பகுதியில பார்க்கும் போது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு அந்த ஆடுகள் ஆடுகள் சொந்தக்காரர் ஆடுகள் மேல அக்கறை உள்ளவர் என்ன பண்றாரு இந்த ஆடுகளுக்கு ஒரு ஆபத்து வரும்போது இந்த ஆடுகளை அம்போன்னு அவரு விட்டுட்டு போறதுல அந்த ஆடுகளை அவர் பாதுகாக்கிறார் சொல்றாரு ஆனா அதே வேளையில ஆடுகளுக்கு சொந்தக்காரர் இல்லாதவங்க ஆஹ் ஒரு கூலியார் ஓகே வேலைக்கு வச்சிருந்தவங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க திருடன் இவங்க என்ன பண்றாங்க ஆபத்து வரும்போது தங்களுடைய சொந்த நிலன்னு பாத்துக்கிறாங்க தவிர ஆடுகளுடைய நலன் அவங்க கருதுல அவங்க அப்படியே அவங்க விட்டுட்டு ஓடிடுறாங்கன்னு ரெண்டு வித்தியாசத்தை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் இங்க காட்டுறாரு இப்ப முதல் முதல் ஆறு வசனங்கள்ல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஊமையை சொல்றாரு இந்த ஊமை சொன்ன பிற்பாடு சீசர்களுக்கு அவர் சொன்ன ஊமையோட அர்த்தம் புரியல ஆறாம் வசனம் 
அதிகாரபூர்வமான Jesus says six emphatic statements for himself from verses 7 to 18. அதர முதலாவது அவர் என்ன சொல்றாருனா ஏழாவது வசனத்துல நானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்ற மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். I am the dog of the sheep. ஏழாவது வசனத்துல பார்க்கோம். பிரியமானவர்களே நமக்கு எல்லாம் வீடுகள் இருக்கு வீடுகள் கதவு கதவுகள் இருக்கு. வெளிய போறதுக்கும் நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கும் கதவுனே நம்ம பொதுவா சொல்லுவோம் ஆனா இன்னொரு அர்த்தத்தை இங்க பார்க்கும் போது என்ன ஒரு கதவுனா அதுதான் அது வந்து வெளியாகவும் முடியும் அதை தவிர்த்து வேற ஒரு வழியா நுழைய பார்த்தோம்னா அது அன்லாஃபுல் என்ட்ரி அது சட்டப்பூர்வமான ஒரு என்ட்ரி கிடையாது அப்கோர்ஸ் சில வேலைகளை நெருப்பு பிடிச்சிருச்சு எமர்ஜென்சி ஆச்சு விண்டோ உடைச்சிக்கிட்டு அல்லது கூரையை பிடிச்சிக்கிட்டு இறங்குறது அது வேற விஷயம் ஆனா பொதுவா எங்க கதவு இருக்கோ அதன் வழியை தான் நுழையிலும் வெளியாகணும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் காலத்துல கூட அந்த கோட் கட்டுப்பாடு எல்லாம் நிறைய இருக்கும்போது என்ன பார்த்தோம் ஷாப்பிங் சென்டரும் சரி வேலை இடமும் சரி எம்ஆர்டி ஸ்டேஷனும் எங்கேயோ எங்க போனாலும் அவங்க குறிப்பிட்ட என்ட்ரி எக்ஸிட் வச்சிருக்காங்க அதை மீறி நம்ம போக முடியும் நமக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ ரொம்ப தூரமா இருக்கோ இல்லையோ அப்படிதான் நம்ம போகணும் அதை நம்ம மீறி போனோம்னா நமக்கு தான் அவராது சோ அதை குறித்து நமக்கு நிறைய தெளிவு இருக்கு சோ அப்ப ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து இங்க நான் தான் ஆடுகளுக்கு கதவு வழி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அர்த்தத்துல சொல்றாருனா What does Jesus mean when he says, I am the dog? What does he mean? He says, He says, Jesus Christ is the one who 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 is the one. Jesus is the only authorized, recognized way to God. அதிகாரம் <laughs> அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்த தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை ஏதே தோட்டத்திலிருந்து அனுப்பி விட்டார் அவர் மனுஷனை துரத்தி விட்டு ஜீவ விருட்சத்தின் போகும் வழியை காவல் செய்ய ஏதே தோட்டத்தின் கிழக்கே கேருபெண்களையும் வீசி கொண்டிருக்கிற சுடரொளி பட்டயத்தையும் வைத்தார் இந்த வருஷத்துல என்ன வாசிக்கிறனா மனுஷன் பாவம் செஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது அவன் கடவுளுடைய சந்நிதியில் இருந்து பிரச்சனை அவர் வழியாக <laughs> for sinners written by god that is a wonderful wonderful thing ena manusha paavam 
பாவத்துல உழுந்த நாட்டுல இல்ல ஆதாம் காலத்துல இருந்து கடவுள்ட நெருங்கணும் நெருங்கணும் கடவுளை தேடி போனோன்னு மனுஷன் நிறைய ஆடுகள் பட்டிருக்கா நிறைய வழிகளை அவன் தேடி போயிருக்கான் ஆனா ஒரு வழியும் வாய்ப்பில்ல மனுஷன் கடவுள்கிட்ட சேர்வதற்கு ஒரே வழி ஆண்டவர் முதலாவது நாம கடவுள்கிட்ட சேர்றதுக்கு அவர் கதவா வழியா இருக்க இரண்டாவது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து கதவா இருக்கிறதுனால என்ன நன்மை நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கு We, we have blessings because Jesus is the dog. Mother blessing, mother asked what we need. We are not going to die. The first blessing is our salvation. Now, when Jesus Christ is the one who 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 is the one. By me, if any man enter in, he shall be saved. அப்ப இங்க ரெண்டு காரியம் சொல்ற மனுஷ ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு வாசல் வழிய நுழையும் வாசல் கதவு திறந்து இருந்தா அங்க உள்ளுக்கு இருக்கிற எல்லா நன்மையும் நம்ம கிடைக்கவனே கிடையாது நாம நுழையும் சுவிசேஷம் கடவுளுடைய வசனம் கடவுளுடைய ஆலோசனை இதெல்லாம் என்ன செய்யுது கதவை திறந்து கொடுக்குது நம்ம எடுத்து நாம என்ன செய்யணும் கால் எடுத்து உங்களை வற்புறுத்தி அழைக்க போறது இல்லை கதவு அவர் திறந்து வைக்கிறார் நாம தான் அப்ப நுழைஞ்ச என்ன இருக்கு அவர் சொல்ற காரியம் நம்ம நடக்கும் என்ன நடக்கும் யூ வில் பி சேவ் நாம நிச்சயமாக ரட்சிக்கப்படுவோம் பழைய ஏற்பாட்டுல நோவா குத்தி நம்ம வாசிக்க முடியுது நமக்கு அந்த பிளாட் பத்தி பேசுறோம் அப்ப நோவாவும் குடும்பத்தாரும் கடவுளுடைய அழைப்பை ஏற்று அவங்க அந்த நோவா அந்த படகுல ஏறின பிற்பாடு என்ன ஆனிச்சு அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் அவங்களுக்கு அவங்க அந்த வெள்ளம் பெறுகிறதுக்காக காக்குல மழை வரத்துக்கு முன்னாடியே படத்துல ஏறுனால்தான் உலகத்தில் இருக்கிற பல மதங்கள்ல பல மதங்கள்ல அந்த மதத்துக்கு கூறிய சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு வெளியதான்ிய <laughs> 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 ஆண்டவர் <laughs> வாங்க வாங்க என்னைக்குமே அழைக்கிற ஒரு திறந்த புதிதா இயேசு கிட்ட வரவங்க மட்டும் இல்ல 
காலகாலமா ஏசுகிட்ட வந்து கூட வழிவிட்டு போனவங்களுக்கும் அந்த கதவு இதுக்கு மிக சிறந்த உதாரணம் நான் சொல்லணும்னா பைபிள என்ன பொறுத்தவர் நான் கன்சிடர் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்டியன் உங்க யார் தெரியுமா
and persevere. Single Kutigal Patiniai Kadakum Andavari third in the Ruko Urunanayum. Now define what is Nanma. What is goodness? How would you define that? I'm a white killer in a soul name. Under the Yesu Christo, I'm a Kaya Pudichitanga, a Daisy Varicom, and you know. I'm a particular one, I'm a particular one. I'm a particular one. என்னுடைய <laughs> Yes, Christopher, our candidate. 
அப்ப வாழ்க்கை பெரிய திருப்பம் பெரிய மாற்றம் அவங்க மன்னிக்கப்பட்டு மறுபடியும் வாழ்க்கையில அவள் தலை நிமிர்ந்து நிற்கத்தக்கதாக ஆண்டவர் வாழ்க்கைய மாற்றிக்கொண்டார் இன்னைக்கு அந்த டான் என்கிறவர் அவருடைய சபையில ஒரு மறுபடியும் பிறந்த ஒரு உண்மையான அந்தராக சர்ச் மெம்பராக சர்ச்ல சேவை செய்கிறவனாக அவர் இருக்கிறார் ஒன்று நான்குல நம்ம இந்த உண்மையை வாசிக்கிறோம் வாசிக்கிறோம் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது In him was life, and the life was the life of men. John chapter 1 verse 4. 1 John 5 ஜீவன் He that had not the Son of God had not life. This is the one Jesus Christ said that I am coming 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 that they may have life வாழ்ந்து <laughs> வாழ்க்கையில வெளிச்சத்தை நானும் அவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ண படகும் வந்தேன் இந்த to have it more abundantly அப்படிங்கிற வார்த்தை பரிபூர்ணம் பரிபூர்ணம் அடைய அடுவதற்கு வந்தேன்னு சொல்லும் போது அது அர்த்தம் என்னன்னா வாழ்க்கையின் முழுமையை the fullness of life வாழ்க்கையின் முழுமை the fullness of life நாம நினைக்காத ஒரு வாழ்க்கை எதிர்பாராத வாழ்க்கை எத்தனைக்காத வாழ்க்கை அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் இயேசு அப்ப இங்க பரிபூர்ணம் அப்படின்னு வாழ்க்கை சொல்லும் போது நம்ம மைண்டுக்கு என்ன வருது நிறைய உலக சம்பந்தமான பொருட்களா அங்கம் வெள்ளி வைரம் நிறைய காசு பண்ணும் பெரிய வீடு அப்படி நம்ம நினைக்கிறோமா இதெல்லாம் ஒரு நாள் அஞ்சு பேருமே இல்லாட்டி என்னுடைய அந்தஸ்து பெருமை position power idhu da vaalkeyin mulumaya inda olambil nu uyir ponu padi idha nothing matters la what matters the elizabeth rani the queen elizabeth rani avula adakam pannaga mudichu la inga avanga power mudichu oru varsha rendu varsha anju varsha patta varsha nadai thora adha appuram இந்த ஒரு உண்மை எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எப்ப கட்டிச்சுன்னா நம்முடைய அருமை போதகர் அவங்க இறந்த பிற்பாடு 
அந்த அதிகால அண்டர்டேக்கர்ஸ் வந்து அவரோட உடலை எம்பாம் பண்ண கூட்டி எடுத்து போறாங்க அப்ப கூட்டிட்டு போகும்போது நான் லிப்ட்ல அவங்க கூட போனேன் ஆறாவது மாடியில் இருக்காரு உடம்பு எப்படி கொண்டு போவாங்க நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தேன் எடுத்துமா கொண்டு போனாங்களா ஒரு வெள்ள துணியில போட்டு இங்கிட்ட ஒரு பக்கம் ஒரு ஆளுங்க பெட்ஷீட் அப்படியே
மொத்தத்தில் ஆதி ஆகத்தில் கடவுள் மனுஷனை எந்த ஒரு நோக்கத்தோட படைச்சாரோ அந்த படைப்பின் நோக்கம் இந்த பொது வாழ்வில் ஏசு கிறிஸ்து கொடுக்கும் பொது வாழ்வில் எல்லாம் அலசெல்லாம் ஒழிஞ்சு போயுது எல்லாம் கோபக்காரரா கோபத்தை விட்டுவிட ஆரம்பிச்சு பெருமைக்காரரா வாழ்ந்து போக ஆரம்பிச்சு நம்மளை பத்தியே நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறவங்களா பிறரை பத்தி நினைக்க இந்த வாரம் ஒரு சகோதரர் கிட்ட நான் பேசினேன் போன ஒரே சந்தோஷமான காரியத்தை பகிர்ந்து பண்ணுன்னு சொன்னாரு நானும் கேட்டேன் சொன்னாரு நான் வீட்டுல இருந்து வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எங்க அம்மா கே சொல்லியிருந்தாங்க என் தங்கச்சி இவ்வளவுதான் சம்பாதி இவ்வளவு சம்ப எவ்வளவு சம்பாதிக்கும் தெரியல ஆனா இவ்வளவுதான் கொடுக்குறா அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க அப்ப அவரு கேட்டார ஏமா அப்படி மனைவிட்டு இருக்க என்ன பிரச்சனை என்ன ஒண்ணும் இல்லடா நீ வேலைக்கு போடான்னு சொல்லிட்டு நான் வேலைக்கு போயிட்டேன்னு கொஞ்சம் தூரம் போட்டுட்டு அம்மாக்கு போன் அடிச்சாரு அடிச்சு என்னம்மா காசு பிரச்சனை இல்லடா ஒண்ணு இல்ல இப்போ சொன்னாரா பாக்கெட்ல இல்ல அது தொழில் வச்சிருக்கேம்மா அப்படின்னா இவர் ரொம்ப சம்பாதிக்க ஆள் இல்ல ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சிருக்காரு அது வந்து எடுத்துக்குமா அப்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்தோன்னே அம்மா பார்த்தா சாப்பிட்டு எங்கிட்ட எல்லாம் பேசுறேன்னு அம்மா சொன்னாங்களாம் ஐயா நீ வந்து இப்ப சரியான வழியில போயிட்டு இருக்க ஏசு நம்பி போயிட்டு இருக்க அது நீ எடுத்த சரியான முடிவு அதுலயே தொடர்ந்து போ அம்மா வந்து இன்னும் இயேசு நம்ம இந்துவா இருக்கிறான் ஆனா அவர் சொல்றாரு எங்க அம்மா வேற சாமியை கும்பிட்டாலும் நான் இயேசு சாமியை கும்பிட்டு வரேன் தேடி வரேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என் வாழ்க்கையில இருக்கிற மாற்றத்தை பார்த்து அவங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிபூர்ண வாழ்க்கை சக்தி நிறைந்த வாழ்க்கை தான் ஆண்ட வயசு உங்களுக்கு எனக்கு கொடுக்க நன்மையும் அடைந்து கொள்ள அப்படி சம்பவம் பண்ணு இந்த பரிசுத்த நற்கருணை பங்கு கொள்றதுக்கும் ஏசு கிறிஸ்தம் எல்லாரையும் அழைக்கிறார் ஜீசஸ் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு அதை ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்கிறது சரியில்லை நாம ஞானஸ்தானம் பெற்றிருந்தா இதுல நாம பங்கு கொள்ளணும் ரெண்டாவது காரியம் அப்போ பவுல் சொல்றாரு நாம இதை பங்கு கொள்ளும் போது இதுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் அவர் நமக்காக சிந்தன ரத்தத்துக்கு உயிருக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன நாம 
பாவ மன்னிப்பை கேட்டு மனம் திரும்பி நம்ம இதை எடுக்கணும் விமாஷ் கன்ஃபேஷ் ரிஃபேன் அண்ட் டேக் இட் இன் ஃபைவ் அதுதான் இயேசு நமக்கு கொடுக்குற அழைப்புக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் காரணம் இல்லாம நம்ம விலகி இருக்க கூடாது பிரிய மாணவர்களே நம்ம ஒண்ணு புரியணும் இதுல இருந்து விலகி இருக்கிற வரைக்கும் விலகுறதுனால நம்ம பரிசுத்தமாக முடியாது நம்ம வாழ்க்கை நம்மளால மாட்டோம் இயேசு மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கைய மாற்ற முடியும் நம்ம பரிசுத்தமாக அதனால நம்ம யார் எவரும் இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறோமோ அது டசன்ட் மேட்டர் ஆனா இன்னைக்கு இந்த ஒரு நிமிடம் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கைய கடவுள்கிட்ட நம்ம ஒப்படைச்சு நாம மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்பி ஆண்டவர் இயேசுவோட அன்பின் அழைப்ப நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள நம்ம இத பங்கு கொள்ள அனைவரும் இயேசுட அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்க எழுந்திருக்க நம்ம கேட்டுக்கொள்ளும் ஒரு நிமிடம் நம் கண்களை மூடி எங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் இயேசுவே இந்த பாவிகளுக்காக ரத்தம் சிந்த வந்தவரே உயிர் கொடுக்க வந்தவரே இன்னைக்கு உங்களுடைய தயவுனால நாங்கள் இங்க நிக்கிறோம் சுவாமி எங்களுக்காக உங்க சரீரம் உடைக்கப்பட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்காக உங்களுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இதோ ஆண்டவரே எங்களுடைய பாவங்கள் மீறுதுகள் எல்லாவற்றையும் அண்ணியும் ஆண்டவரே உங்களுடைய ரத்தம் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தட்டும் எங்களை சுத்தி கரியும் எங்களை புதுப்பியும் ஆண்டவரே நாங்கள் நன்றியோடு நம்பிக்கையோடு இந்த பந்தியில பங்கு கொள்ள எங்களை தெரிவித்தார் இயேசுவின் பெயரில் கேட்கிறோம் ஆமேன் டீக்கன் சேனியோ ரத்ன லட்சியம் முன்னுக்கு வந்து இந்த பந்தியை பகிர்ந்து கொள்ள நான் கேட்கிறேன் நீங்க எடுத்து கையில முத வச்சுக்கோங்க கிடைச்ச உடனே அந்த டாக் பாட்டியும் அந்த டாக் பாட்டியும் இந்த பாட்டியும் தொடர்ந்து வச்சுக்கோங்க அப்ப நம்ம நம்ம கரெக்டா நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் சிலுவைக்கு போனாரு தேங்க்யூ கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்டிருந்த ராத்திரில் அப்பத்தை எடுத்து விட்டு ஸ்தோத்தம் செஞ்சு சீச்சரிட கொடுத்தாரு இது நமக்காக அவருடைய உடைக்கப்பட்ட சரீரம் இதை நம்ம நன்றியோடும் நம்பிக்கையோடும் நம்ம எடுக்கணும் எல்லாரும் பிற்பாடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து திராட்ச ரசத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி சீசர்கள் கொடுத்தார் சொன்னாரு இந்த ரத்தம் நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிந்தப்பட்டது வந்து இதை நம்ம நன்றியோடும் நம்பிக்கையோடும் எடுப்போம்
தீக்கன் ரத்ன ராஜ் நமக்காக ப்ரே பண்ண நான் கற்றுக்கொண்டேன் கற்பின் பரலோக பிதாவே எங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே இனி நாங்கள் போற்றுக்கிறோம் ஆண்டோரே பிடிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆண்டோரே எங்களுடைய வாழ்க்கை பாவத்திலே இருந்தது கர்த்தாவே ஆண்டோரே அதிலிருந்து நீர் எங்களுக்கு கேட்டு வருவதற்கு நீர் எங்களுக்கு பொறுப்பெருமை கொடுத்து ஆண்டோரே எங்களை கரம் பிடித்து எங்களை வழிநடத்திருந்த தயவுக்காக எங்களை வழிநடத்துகின்றவரே தொடர்ந்து நாங்கள் விட்டு வந்த பாவத்திற்கு திரும்பாதபடி ஆண்டோரே உண்மை பின்பற்றி நடக்கும் பிள்ளைகளாக நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிட்டோம் கர்த்தா உமோடு தெரிவித்திருக்கின்ற மக்களாக நாங்கள் வாழ உதவி செய்யும் பற்றுத்தை நாங்கள் நேசிக்க வாஜிக்க அதை பின்பற்றி நடக்க நீர் எங்களுக்கு திரும்பி தந்து எங்களை வழிநடத்தும்படியாக செலுத்துகின்றோம் எங்களை தொடர்ந்து வழிநடத்தும் ஆசிரியர் இந்த ஜபத்தை எடுக்க வந்து நாம் நின்ற வண்ணமாக இறுதி பாடலுக்கு ஆயத்தமாகவும்
ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளில் உங்கள் ஆலயத்தில் நாங்கள் காணப்படுவதற்காக நன்றி நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த ஆத்மீக ஐக்கியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் உங்கள் திரு வார்த்தைக்காக நன்றி எங்களுக்காக நீ மெய்ப்பதாக வந்ததற்காக நன்றி ஏதோ கேட்ட வார்த்தைகளை நாங்கள் மனதில் பதிய வைத்து எங்கள் வாழ்க்கையை நமக்கு பிரியமான வழியில் பக்தியோடு நம்பிக்கையோடு வாழ எனக்கு பதிச்சு கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருமையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்பினை ஐக்கியமும் இன்றும் நீ இன்றும் நம்மோடு கூட இருப்பதாக மீண்டும் ஆக ஆராதனைக்கு வந்தவங்க அனைவரையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நம்மோடு வரவேற்கின்றேன் வார இதழ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் வார இதழ் எடுக்காதுங்க எடுத்துக்கோங்க நல்ல கட்டுரைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு அது நீங்க வாசிங்க இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு தமிழ்லயும் இருக்கு சாட்சிகள்லாம் இருக்கு ஜெப வேண்டுதல்லாம் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நீங்க வாசிக்குங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் சொன்னா நமக்கு ஞாயிறு இன்னைக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு ஆங்கில சர்வீஸ் இருக்கு நீங்க வந்து கலந்துக்கணும் அழைக்கிறோம் பைபிள் ஸ்டடி செவ்வாய் புதன்கிழமை தமிழ்ல ஏழரை மணிக்கு இருக்கு வந்து கலந்து கொள்ள உங்க நாங்கள் ஜூம்ல கலந்து கொள்ள உங்க அன்போடு நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இன்னும் முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு மூன்றாவது வாரம் மூன்றாவது வாரம் நம்முடைய பெத்லேம் சபையின் ஆண்டு நிறைவு ஆராதனை சர்ச் அனிவர்சரி பெர்பிக் எல்லாரும் நீங்க வேற உங்களுக்கு அழைப்பு இருக்கு எவ்ரிபடி பிளீஸ் கா பெர்பிக் வரவேற்கின்ற Okay. So, uh, God bless you. Have a blessed Sunday. Kattam Odu Kodayapam. Service is Maharaj.